9,97 ve 9,798 sayılarını karşılaştıracağız. Bu sayıların hangisinin daha büyük olduğunu bulmak için en büyük basamaktan başlayarak daha küçük basamak değerlerine doğru ilerleyeceğiz. Evet, her iki sayıda da birler basamağında 9 var. Birler basamakları aynı. Şimdi onda birler basamağına bakalım. Soldaki sayının onda birler basamağında 9 var. Sağdaki sayının onda birler basamağında ise 7 var. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. Bu sayı 9 artı 9 bölü 10 diye başlıyor. Sağdaki ise 9 artı 7 bölü 10 diye başlıyor. Soldaki sayının daha büyük olduğunu hemen anlıyoruz. Soldaki sayı 7, sağdaki sayı ise 98 ile devam ediyor. Ama bunlar hiç önemli değil. Sağ taraftaki sayının onda birler basamağından sonrasını ne kadar büyütürsek büyütelim, hala bu sayı 9,8'den küçük olacak. Soldaki ise 9,9. Soldaki sayıda 9 tane onda birlik, sağdaki sayıda ise 7 tane onda birlik var. Yüzde birler veya binde birler basamağındaki sayılar, soldaki sayının daha büyük olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Durumu daha net bir şekilde görebilmek için bu sayıları kesir olarak, kesir şeklinde yazarak karşılaştıralım. Soldaki sayıda 7 bölü 100, sağdaki sayıda 9 bölü 100 var. Soldaki sayının binler basamağı 0, sağdaki sayıda ise binde birler basamağı 8. Bunu da ekleyelim. Kesirlerin hepsinin paydası 1000 olacak şekilde düzenleyelim. 9'u 9000 bölü 1000 olarak yazabiliriz. 9 bölü 10 eğer pay ve paydayı 10 ile çarparsak 90 bölü 100 olur. Tekrar 10 ile çarparsak 900 bölü 1000 olur. 7 bölü 100'ün de pay ve paydasını 10 ile çarpalım. Bunu da 70 bölü 1000 olarak yazabiliriz. Sağdaki sayıya bakalım. 9'u 9000 bölü 1000 olarak yazabilirim. Artı 700 bölü 1000 artı 90 bölü 1000 hem pay hem de paydayı 10 ile çarptım. Artı 8 bölü 1000. Sol taraftaki sayı nedir? 9970 bölü 1000. Sağ taraftaki sayı ise 9798 bölü 1000. Paydaları eşit olduğu için bu kesirleri kolayca karşılaştırabiliriz. Soldaki 9970, sağdaki 9798'den daha büyük. Sol taraftaki sayı, sağ taraftakinden daha büyük. Bu kadar kolay.